വെൽക്കം ടു ആഷ് കിച്ചൺ വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു പനീർ പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പിടരുത് കേട്ടോ ഉപ്പിടാതെ വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടൊക്കെയാണല്ലോ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് വരാം നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് മൊത്തം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒഴിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ഇപ്പം നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കൈയും കൂടെ നല്ലപോലെ എല്ലായിടവും ഒന്ന് പരട്ടി ഒന്ന് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ പരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ആ സമയം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന പനീറിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ട് അത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴല്ലോ നല്ല തരിതിരിയായിട്ട് വരുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കട്ടകളായിട്ട് എല്ലാം കിടക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് പൊട്ടിയൊക്കെ പോകും പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ആംചൂർ പൗഡർ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുരുമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് പൊടിയല്ല ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടിരിക്കുവാണ് പിന്നെ അജുവേന ഇത്രയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് ഒരു ഉള്ളി ഇത്രയാണ് ഉള്ളിയും പൊടി പൊടിയായിട്ട് കേട്ടോ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പച്ചമുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ എരിവിൻ്റെ നോക്കി വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ മല്ലിയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് മുന്നോട്ട് നീക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ആ മാവ് കുഴച്ച സമയത്ത് അതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം ഞാനിത് നല്ലപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സായി വരണേ ഇനി നമ്മുടെ മാവ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇത്ര ഒരു വലിയ ഒരു ഉരുള എടുക്കണം ആദ്യമേ ഒരുപാട് അങ്ങ് വരു വലുതാകുകയും ചെയ്യല്ലേ തീരെ ചെറുതുമാകരുത് ഒത്തിരി വലുതുമാകരുത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗൾ ചെറിയൊരു ഇങ്ങനെ കുഴി മാതിരി ആക്കി കൊടുക്കണം ചെറിയൊരു ബൗൾ മാതിരി ആകുമല്ലോ ഒരു കട്ട ഒരു അതേ ടൈപ്പിൽ ആക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആ പനീറിൻ്റെ മിക്സ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പനീറിൻ്റെ മിക്സ് വെക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഉരുള വേണം കേട്ടോ അതും അതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ വേണം ഇങ്ങനൊരു ബോൾ മാതിരി ആക്കിയെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ പനീർ മിക്സൊക്കെ വെച്ചാലേ നമ്മൾ പരത്തുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ എല്ലായിടത്തും എത്തത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് കാണും എന്നിട്ട് നമ്മളുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഞാനത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത് എല്ലാ സൈഡിലും എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പതുക്കെ പതുക്കെ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും എത്തിയില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ചിലപ്പോൾ കാണാം നമ്മൾ ചിലരെയൊക്കെ കാണാം ഒരു സൈഡിൽ ആട്ട മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ആലു പൊറോട്ടയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേ പ്രശ്നം വരാറുണ്ട് അത് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാൽ മതി സെയിം ആലു പൊറോട്ടയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സെയിം മെതേഡ് തന്നെ കേട്ടോ ഇതിലും എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഇച്ചിരി നല്ല നൈസായിട്ടൊന്ന് പരത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കട്ടിയാകരുത് ഇച്ചിരി നൈസായി ഒത്തിരി അങ്ങ് നൈസാവുണ്ടെങ്കിലും ഒത്തിരി കട്ടിയാകരുത് അപ്പോഴായിരിക്കും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഞാനത് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു പതുക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ഇടുന്നത് എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മേലിൽ പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇച്ചിരി സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ നാല് മൊത്തം ഈ നാല് സൈഡ് എല്ലാ സൈഡും നമ
ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എടുക്കുന്നത് ഒരു ചട്നി ഞാൻ നേരത്തെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആലു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആ ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഒന്നുകിൽ തൈര് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചട്നി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അച്ചാർ ഇതൊക്കെയാണ് കൂട്ടിയതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കഴിക്കാറുള്ളത് ആ ചട്നി തയ്യാറാക്കുന്നത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും തക്കാളി കുറച്ച് ഉള്ളി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും വേണം കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചെറിയ ഓരോ കഷ്ണം മതിയേ കുറച്ച് ജീരകം പുളി ഇത്രയും കൂടെ ഉപ്പ് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്താൽ മതി പുളി പുളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആംചൂർ പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിക്ക അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നെല്ലിക്ക കയ്പ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കയ്പ്പൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പുളിയോ ആംചൂർ പൗഡറോ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് നെല്ലിക്ക ചേർക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കയ്പ്പരസം കൂടെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത പൊറോട്ടയും നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയണം മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ബൈ